আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শামিম আক্তার শুরুতে এই সংবাদ শিরোনাম রাজশাহী শারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে সহকারী পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্যারেড পরিদর্শন শেষে প্রশিক্ষণে শ্রেষ্ঠ তর্জনকারী তিনজনকে পুরস্কার প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী এবারে ছত্রিশতম বিসিএস এর পুলিশ ক্যাডারদের সমাপনী ব্যাচে একশো জন সহকারী পুলিশ সুপার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন আয়োজন উপলক্ষে শারদা পুলিশ একাডেমিতে নেওয়া হয়েছে নানা প্রস্তুতি নিরাপত্তা বেষ্টনী নিয়ে ঢাকা হয়েছে শারদা পুলিশ একাডেমি সহ আশেপাশের এলাকা ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হয়েছেন আল নাহিয়ান খান জয় নতুন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য এর ফলে সংগঠনের সভাপতি রেজাউনুল হক চৌধুরী শোভন এবং সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানি তাদের পদ হারালেন শনিবার রাতে গণভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভা শেষে সব তথ্য জানান দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ছাত্রলীগের ব্যাপারে যেটা আমাদের সভাপতি আমাদের নেত্রী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ছাত্রলীগের যে বিরাজমান যে কমিটি আছে এ কমিটি থাকবে এবং এই কমিটি শুধু সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের জায়গা সভাপতির জায়গা নাম্বার ওয়ান ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং নাম্বার ওয়ান জয়েন্ট সেক্রেটারি অ্যাক্টিং জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এরা একটি পরবর্তী সম্মেলনের প্রস্তুতি সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে রিজাইন করতে বলা হবে ত্রিদেশীয় টি টোয়েন্টি সিরিজে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শুরু হবে ম্যাচটি আফগানিস্তানের বিপক্ষে লড়াইটা কঠিনই হবে বাংলাদেশের জন্য কারণ মুখোমুখি লড়াইয়ে আফগানদের বিপক্ষে খেলা চার ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছে টাইগাররা লর অর্ডারে আফিফের ব্যাটিং স্বস্তি নিয়ে এলেও দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে টপ ও মিডল ওয়ার্ডারের ব্যর্থতা তবুও এ ম্যাচ জিতে ফাইনালের পথে আবারও এগিয়ে যেতে চাইবে স্বাগতিকরা অন্যদিকে বাংলাদেশ সফরে দুর্দান্ত ছন্দে আছে আফগানিস্তান স্বাগতিকদের বিপক্ষে টেস্ট জয়ের পর টি টোয়েন্টি সিরিজে নিজেদের প্রথম ম্যাচ জিতে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে মাঠে নামবে আফগানিস্তান এখন জানাবো শেয়ার বাজার সংবাদ বারো কোম্পানির শেয়ার লেনদেনে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম খুঁজে পেয়েছে বিএসইসির তদন্ত কমিটি অনিয়মের সঙ্গে জড়িত দশ ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন কোম্পানিগুলো হল মুন্ন সেরামিক্স মুন্ন জুট স্টাফলার্স ইউনাইটেড পাওয়ার ভি এফ এস থ্রেড ডাইং আইপিডিসি ফাইন্যান্স এস এস স্টিল ইনটেক লিমিটেড সাইহাম টেক্সটাইল সাইহাম কটন মিলস রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স আইসিবি এবং ডাচ বাংলা ব্যাংক তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত দশ ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের তহবিল উত্তোলন স্থানান্তর এবং লিঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে শেয়ার স্থানান্তর বন্ধ থাকবে তবে সেকেন্ডারি মার্কেটে নিয়মিতভাবে শেয়ার লেনদেন করতে পারবে ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বন্ড ইস্যু করে অর্থ উত্তোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে থার্ড মুদারা বা রেডিমেবল নন কনভার্টিবল সাব অর্ডিনেট বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে বারোশো কোটি টাকা সংগ্রহ করবে ব্যাংকটি সাত বছর মেয়াদে বন্ডটি ইসলামী শরিয়া অনুসারে পরিচালিত হবে ব্যাংকের মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এ অর্থ সংগ্রহ করবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিএসইসির অনুমোদন সাপেক্ষে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে সিকিউরিটিস সংক্রান্ত আইন অমান্য করে শেয়ার ক্রয় এবং বিক্রি করার কারণে আলহাজ টেক্সটাইলের শেয়ার হোল্ডার পরিচালক মোহাম্মদ সামসুল হুদার সমস্ত সিকিউরিটি স্থগিত করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এনফোর্সমেন্ট বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছে বিএসইসি এছাড়াও প্রকাশিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সঠিক না হওয়ায় আজ থেকে কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন স্পট মার্কেটে হবে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ